。从一七年到现在，大概拍摄了有一百五十个半废弃和废弃的一些建筑吧，老式的电影院、保健所、学校，即使他们不再被使用，也需要有一定的存在的证明。我的工作是做房地产策划，每天都是在看城市里哪一块地要开发新的楼盘，一定程度上给我带来一点焦虑吧。所以我喜欢拍这些老建筑。城市里的废墟经常会被开发成网红地，乡村小镇里的废墟相当于时间就凝固了，它一切都停留在当时的那个年代。红星牌的工业电风扇，鸵鸟牌、敦煌牌的一个墨水瓶，可以大概从这些物件估量建筑之前使用的时间。大家对过去的那个时代印象可能太固定了，其实很多很漂亮、很美学的东西。西北一个矿区里面的一个学校，它有生物标本的一个教室。从植物的标本、人体结构图、丰富程度和它所处的地理位置是完全不匹配的。我会非常喜欢拍摄老电影院，一定是有一个舞台，上面可能挂了一个大条幅，下面一定会有固定座椅数的一个折叠椅，独立的一个放映室、放映机。有拍到过一面墙上贴满了八九十年代的老电影海报，完全就是当时留下的。工厂里面俱乐部不仅是有一层或有两层来做影剧院，楼上是网吧、溜冰场、舞厅、健身房。作为一个工厂子弟兵，俱乐部和影剧院包含了他们整个青春。废弃建筑大多数都是在小镇里、乡村里，还有很多十年前、二十年前的标语，八字、十字、对仗工整刷在墙上。过去的标语和现代环境，他们是在一个时空里会对话的。在西北一个妇幼保健所，婚育学校呢，在三楼的一个角落里，里面就是一个像大课室的一样的一个环境。传播优生优孕，这只是发了那一篇帖子，大家都非常自发的觉得这个学校在现今也很有必要。可能大家会去反思什么样的人适合做父母。在这个圈子里，大家会有一个共识，就是不公开地点，不破坏这里的样子。真正喜欢废弃建筑的人，他是会有这种保护意识的。废墟是有温度的。那里曾经也是生产生活的一个小地方，也是有很多人来人往的。作为当时那个年代的人们，他们可能也觉得没有必要记录，可以说成你是在帮他们记录。无论能看到这些人有多少，有缘看到就可以了。